17 ára piltur lést og starfsmaður slasaðist eftir að eldur kviknaði á meðferðarheimilinu stuðlum í morgun. Lauraglega fer með rannsókn málsins. Á 15. tug vísindamanna hafa áhyggjur af breytingum á hafstraumum og vilja að norrana ráðherranefndin beiti sér til að draga úr losun. Umhvers ráðherra tók við brefi frá vísindamönnum á hringborði norðurslóða í dag. Öll kúpa varð rammagslaus í gær. Fórsætisráðherrann segir að lama hafi þurft efnahæg landsins til að koma rammagni til almennings. Stjórnmálaflokkarnir stefna á uppstillingar og frambóðslistum fyrir kostningar nema píratar sem hafa prófkjör. Tilkynningar um frambóð einstaklinga hrúast inn. Dansari á einhverfu rófi er í aðalhlutverki í verkinu Svartir fuglar sem frumsýnd var á hátíðinni list án landamæra í dag. Hún segir dansinn hjálpa við að tjá tilfinningar. Komið þið sæl. 17 ára piltur er látin eftir eldsvoða á meðferðarheimilinu stuðlum í morgun. Starfsmaður var fluttur með alvarlega reik eitur nás lesadeild. Eldurinn kviknaði í herbergi á neyðarvistunadeild á 7. tímanum í morgun. Starfsmaður og 17 ára piltur sem var í neyðarvistun voru í kjölfarið fluttir á slesadeild landspítala með alvarlega reik eiturun. Pilturinn lést skömmu eftir komuna á gjörgæslu. Líðan starfsmannsins er eftir atvikum en hann er ekki talinn í lífsættu. Slökkvistarfi laukum klukkan átta en töluverður reikur var í húsinu. Tildraug eldsins eru ókunn og rannsókn lögreglu á frumstíi. Áfallatemi rauðakrossins var kallað til í morgun og veitti sálrænan stuðning. Ólöf Ásta Farestvæt forstjóri barna og fjölskyldustofu segir í tilkynningu að öll vinna á heimilum og stopnunum barna og fjölskyldustofu miði að því að öryggi barna og starfsfólk sé tryggt. Stopnunin harmi að það hafi ekki tekist í dag. Hún segir að skemmtir sé á neyðarvistun stuðla og enn sé unnið að reikrastingu í öllu húsinu. Unnið sé að því hörðum höndum að koma skjólstæðingum fyrir á öryggum stað. Samkomulag var gert við SAA um tímabundin afnót af húsnaði á Vogi á meðan unnið er að viðgerðum. Þar verða börnin í rými sem hægtir að aðskilja frá almennri starfsemi á Vogi. Allir stjórnmálflokkandir nema píratar ætla að stilla upp á frambóðslista fyrir alþingis kostningarinnar í næsta mánuði. Sjástæðisflokkurinn á eftir að afgreiða tillögu um hvort stilt verður upp. Prófkjör pírata hefst á morgun. Það stefnir í töluverða nýliðun á alþingi ef eitthvað er að marka þann fjöldaf fólk sem tilkynnt efur framboð undanfarna daga fyrir alþingiskostningarnar sem fara fram 3000 november. Þá hafa einhverjir þingmenn bóðað að þeir ætla ekki að gefa aftur kost á sér. Það er skammur tími til kostninga og enn skemmri tími þar til að skila þarf inn framboðslistum. En hvernig ætla flokkarnir að standa að uppröðun á framboðslistra? Hjá flokki fólksins er uppstilling lista langt komin og verður tilkynnt á allra næstu dögum. Frambóðslista framsóknar verða til eftir uppstillingu. Þeir verða svo teknir til samtyktar á kjördæmistingum næsta laugardag. Hjá miðflokknum er uppstillinganefnd sem tekur við frambóðum til miðnættis í kvöld. Píratar eru þeir einu sem velja í prófkjöri. Kostningar hefjast á morgun, sunnudag og líkur á þriðudag. Samfylkingin er byrjuð að stilla upp á lista, kosið verður um uppstillingar til og næsta laugardag. Sjálfstæðisflokkurinn heldur kjördamaráðsfundi á landsvísu á morgun þar sem ákvörðun verður tekin um uppröðun og í framhaldinu kosið um efstu sæti. Í Reykjavík er aftur á móti uppstilling hjá flokknum og kosið um hana á kjördamaráðsfundi. Sósialistar funda líka á morgun um hvernig staðið verður á frambóðslistum en stemmt er að uppstillingu. Hjá viðreist nóskuðu uppstillingarnefndir eftir að tilnefningar bærust fyrir daginn í dag. Frambóðslistar verða tekni til samþyktar í næstu viku. Og uppstillingarnefndir hjá vinstir grænum eru komnar á fullt við að stilla upp listum. Og meira þessu tengt til ljóst er að fjöldi þingmála sem afgreiði átti á loka ári í kjördímabilsins verða ekki að veruleika. Fjárlaga frumarpið og mál tengt því eru nú forgangsmál. Í ríkistjórn sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og vinstri grætna lagði haust upp með 217 mál samkvæmt þingmála og skrá og vefsíðu stjórnarásins. Þau eru komið mislangt á leið. Leið sumra er nú lokuð þótt eflust eigi einhver eftir að skjótu upp kollinu síðar í breyttri eða óbreyttri mynd. En hvaða mál eru þetta? Við skulum líta á sum þau helstu. 
Forsætisráðherra var með skráð á sig sex mál áður en hann baðst lausnar. Eitt er að fjalla um erlendar fjárfestingar með tillit til allsereglu og þjóðaröryggis sem þá átt að gera stjórnöldu kleift að meta og taka afstöðu til erlendra fjárfestinga í þýðingamiklum samfélagsinnviðum. Og annað mál fjallaði um fækkun stjórnsýslunefnda. Á borði dómsmálaráðherra er átjón mál, þar má til dæmis nefna vefverslu með áfengi, ímsaliði útlendingalaga, frumvarp um lokað brottfarurræði í tengslu við brottvísanir og breytingar á lauruglulögum í tengslu við afhendingu farþegalista. Meðal mála á borði félagsmálaráðherra sem með nýju máli er heilda lögfesting á samningi saminu þjóðuna um réttindi fallars fólks, heilda lögjöf í málutnum innflytjenda og stefna á framkvæmda áhallun í málutnum innflytjenda svo dæmis við tekin. Fjármálaráðherra er með 35 mál þar sem fjárlög beru þetta hæstendur og þau algjört forgangsmál sem á fjáraukalög. En einnig stuðningslán við fyrirtæki í Grindavík til að við þetta atvinnustar sem í bænum, kilometragjald á bifreiðar og lámarskatt á fjölþjóli fyrirtæki. Hérðan úr háskóla, iðnaðar og nýskupunarráðundunum voru komin ellöðu mál. Meðal annars skólagjölda á háskólanemendur utan ES-svæðisins og lögum gerfigreind. Á borði heilbyrðisra þegar þegar þennar þingvöldu var 21 mál. Það var til dæmis sóttarnalög, lifjalög, til dæmis viðbröf í lifjaskorti og lög til að liðka fyrir um uppbyggingu hjúgrunarheimila þar sem létt á undir með sveitafélögunum. Já, innveðar á þegar að liggja 15 mál. Þar má til dæmis nefna heilda löggjöf um almannasamgöngur, fyrirkomulag hlutdeldalána og svo auðvitað hinn stóra samgönguáallun. Átjón mál hafi við matvalar á þegar að lagt fram það sem nefna má veiðigjöld og ýmsar breytingar á lögum um stjórnt fiskbeða. Menningar og viðskiptar á þegar að hafi lagt fram 25 mál eins og þjóðaróperu, fjölmiðlalög og eftirlit með heimagistingu. 14 mál voru komið frá menta og barnamalar á þegar til dæmis gjaldfráls námsköp, námsmati grunnskólum og stefna í afrísíþróttum. Umhverfisráðherra var búin að leggja fram 28 mál eins og virkjur vindorku, áfasta flöskutappa, raforku öryggi, orku skipti og ofanflóðavarnir vegna atvinnuhúsnæðis í byggð. Og loks utanríkisráðherra var komið fram með 17 mál og þeirra á meðal er hinn margum rætt að bókum 35. Öll kúpa varð rafmagslaus í gær og aftur í dag vegna bilunar í stærsta orku verið landsins. Yfirvöld gefið upp margvíslegar orsakir, meðal annara aukna eftirspurn eftir raforku og slagt viðhald orkuversins. Bilunarinnar var fyrst vart á fimmtudagskvöld. Þá gaf Antonio Gíteras orkuverið sig en það gengur fyrir kólum. Í gær duttu svo öll hinn sjö orkuverð landsins út líka. Rafmagstruflanir hafa verið tíðar í kúpu undan farna mánuði en aldrei hefur þó allt landið dottið út í einu. Ofan á hefðbundna erðileika sem rafmagslesi veldur var þýða vastlaust þar sem vastælur ganga fyrir rafmagni. Rafmag komst á í hluta landsins í gerkvöld en datt svo aftur út í morgun. Si se va la luz, podemos bañarnos en malecón. La va como los indios, no pasa nada. Yo vengo ahora de bañarme y la lluvia me juega. No podemos coger luz. Sí, siempre ha sido así. Y no aparece la luz en ninguna parte. Se dice que una planta, se dice que esto, se dice lo otro. Til að spara orku var skólum og skemmtistöðum gert að loka og aðeins mikilvægustu starfsmennirnir þurftu að mæta til vinnu. Heilbriðu stopnanir gengu á vara afli. Pyrringur er út í stjórnmöld, enda kúpa að ganga í gegnum mikla efnahagserfileika með tilheyrandi verðbólgu og skorti á nöðsynjum. Fórsæðis á þeirra kúpu fegraði ekki stöðuna þegar hann ávarpaði þjóðina. Það er ekki að það sér um tóða transparencia, það er ekki að það ekonomía, það er ekki að það paralýsar tóða það fundamentale institusjónir það er að það garantísar þetta mínimo de energía elektrika að það población. Yfirvöld hafa skýrt rafmagsleysið með slöku viðhaldi orkuvera, aukinni eftirspurn eftir raforku og skorti á olíu til að knýja orkuverin. Stjórnendur raforkuvera segja það taka tíma að koma raforkukerfinu varanlega í gott horf. Dos años y medio es que se puede. Entonces, bueno, es un programa para ir recuperando la generación térmica, pero que nos va a llegar algún tiempo. Umhverfis ráðra tók við ákalli í dag frá 52 vísindamanna um að draga úr losun til að ég koma í veg fyrir stórfeldar breytingar á hafstraumi. Breytingarna gætu haft víðtakar afleðingar hér á landi og á Norðurlöndunum. Vísindamenn hafa auknar áhyggjur af breytingum á hafstraumum. Nýjar rannsóknir benda til að líkur á breytingum á hringrás hafstrauma Atlantshafsins hafi verið stórlega vanmetnar. We are very concerned about the risk of the Atlantic overturning circulation going over its tipping point, possibly even in the next decades, and we want to alert the ministers of the Nordic Council to this 
issue. Umkarfisráðherra tók við bréfi til norrænu ráðherrnefndarinnar á hringborði norðurslóða í dag þar sem 44 vísindamenn frá 15 löndum vegi aðtegli á þessu. Ramstorf vonar að þetta verði gert að forgangsmáli hjá nefndinni. And we hope that they will first of all look into it, do a proper risk assessment but also use their diplomatic weight that they have internationally to press for faster, deeper emissions reductions to minimize this risk. Ef breytingarnar raungerast, myndu þær líklega bitna mest á norðurlöndunum. Það sem að gæti þá gert er að sama tíma og hlýnar alls staðar í heiminum um eina eða tvær gráður eftir í hversu mikið er losað, jafnvel tvær og hálfa eftir ef losað mikið, þá gæti það gengið árið staðbundin kólnun á norðurallansafi og hún gæti náð alltaf til Íslands og til norðurlanda og hugsanlega jafnvel Bretlands líka. Vísindamennirnir telja að skilirði til landbúnaðar muni versna og veðurlag breytast, bæði á því svæði sem kólnar og utan að þess. Haldór segir að áður hafi verið talað um að þetta væri mjög fjarstæðkent, en í síðustu skíslu millirikjanendar saminu þjóðana um lostlagsbreytingar var talað um að það væri miðlungsvissa fyrir því að þetta myndi ekki gerast fyrir aldamót. Fyrst að lagi geta gerst eftir aldamót og öðru lagi miðlungsvissa er ákaflega svona miðlungsvissa fyrir eitthvað gerist ekki er allt geta Svona vekur ekki mikið öryggi allavega. Rússar og Úkrænumenn skiptust í gæra á 95 stríðsföngum hvor. Meðar þegar Úkrænsku fanga sem fengu frelsi voru 34 sem voru handteknir í Asov stálverksmiðinu í Mariupol sem vörðu borgina í margar vikur áður en hún fjalli hendur Rússa snemma í stríðinu. Þeir var ákaft fagnaði sínum nánustu við heimkomuna. 900 þeirra eru hins vegar enn í haldi. Rússar tilkyndu í morgun að þeir hefðu náð á sitt vald og þorpinni Sorian í Donetsk hérað í Úkrainu og halda áfram hægri sókn sinni vestur eftir hérðinu. Þá hafa þeir einnig hert sókn sína í hérðinu Saboritsia í suðurhluta landsins. Og eina leiðin að friði í Úkrainu er að gera Putin Rússlands fórsetta ljóst að hann verði að gefast upp, segir úkrainsk stjórnmálakona og fyrrverandi þingmaður. Í tilfelli Úkrainu þurfi að vernda líðræði með valdi. We couldn't imagine that it can last for so long. We didn't think that we would be able to uh, fight, uh, the, to hold this fight against one of the most uh, powerful militarily uh, nations in the world. Og það kemur ekki til greina að gefast upp. Úkrænumenn ætli ekki að gefa eftir líðræði og borgaraleg réttindi. Not going to give up on the right to self-determination and the strategic cause of the country to become a EU member and NATO member. I do believe that we have to change our mindset in order to be able to stop this war. And uh, first of all, we have to understand that democracy is not given. Það þarf meira til en kostningar, segir Svitlana, til þess að venda líðræðið but sometimes with the force, and this is the example of Ukraine. In order to avoid bigger war, we have to be prepared for the bigger war, and we have to arm ourselves. We have to become more stronger militarily. Hún var aðal ræðumæður á árlegri friðarástefni höfða friðarsetur. Eina leiðin á friði að hennar mati er að gera Putin grein fyrir því að hann eigi ekki annar að kosta völ en að gefast upp. Og til þess þurfi frekari efnahagsþinganir, fleiri vopn fyrir Úkrænumenn og greiða þurfi leið þeirra að NATO aðild. This is the scenario that has a probability to end this war in a fair way, not only for Ukraine, but for global order, for a fair global order. Svitlana var sjálf á þingi um hríð og það kom aldrei til greina að flýja. Þrátt fyrir að hún hafi verið ófrísk og fætt barn á stríðstímu. To be honest, it was very difficult. First of all, I had very personal, but I had very difficult pregnancy. I had the risk of miscarriage, so they said, told me, you have to lay down for five months in bed, not standing up. So I was laying there for five months and uh, with rockets in the skies with all this work going on. Sonrennar er 15 mánaða í dag og hún vill hvergi annars staðar ala hann upp. Yes, it's dangerous, it's difficult, but I have a hope. We don't lose this hope because we believe we are on the side of the good and right things. So that's why this is what makes us uh, keep fighting and going on. Vestfyrðingar kalla eftir fimm nýjum jarðgöngum og samgöngu sáttmála fyrir Vestfyrði. Talsmaður innviði að félags Vestfjarða segir auknar skattekjur frá atvinnulífinu standa undir kostnaði. 
það þarf bara að verða einhvers konar stefnu breyting í jarðgangna framkvöndum á Íslandi. Fjórðungsting Vestfjarða í Bjarnarfyrði samþykti í dag ályktun um stuðning við hugmyndir innviðafélags Vestfjarða um Vestfjarða línu. Vestfjarða lína felur í sér fimm nýgöng og tvöföldun Vestfjarða ganga, auk vegbóta sem tryggi láglendisvegi milli atvinnusvæða. Fyrir þinginu lágu líka tillögur um að lögðirði áhersla á Altafjarðagöng milli Súðavíkur og Ísafjarðar. Þau eru fimmti jarðgangakosturinn í forgangsröðun vegagerðarinnar. Við höfum ólíkar hagsmenn að gæta, það er við viljum bæði að fá Altafjarðagöng, við þurfum breikkun vestfjarðagangna og við þurfum líka að fá Súðafjarðagöng. Við eigum ekki að þurfa að vera sett í þessa stöðu að vera að keppa innbyrði sinna svæðis. Innviðafélag Vestfjarða eru samtök stærstu fyrirtækjana í fjörðungnum. Talsmaður þeirra segir að áallaður kostnaður við göngin verði 84 miljardar. Þetta eru raunvilega ekki háar uppaðir. Ef við lítum á skattafótspór Vestfjarða og þá framleiðinu aukningu sem er þar, aukningu á skattekjum, þá er þetta ekki stór uppað hlutlæslega ef við lítum yfir framtíðina. Í álitunninni eru stjórnvöld kvött til að leita nýrra leiða við fjörmögnun og að vinna með sveitarfjölugum og innviðafélaginu að Vestfjarðalínu. Ég held að þessi mjög gott innleggin í umræðuna og í rauninni bind ég bara miklar vonir við að þetta verði einhvað til þess að koma málum á skrið. Þannig að við erum bara einfaldlega að benda efnarsett mikilvægi vestfjörða og sína fram á að með því að bæta samgöngur þá getum við stutt við þetta efnarslega mikilvægi og það er efnarslega vöxt sem er í gangi þar þannig að haldist þannig að við sköp meiri tekjur fyrir alla þjóðana. Er það enn þreytt á að býða? Mjög. Landsverkið Svartir fuglar var frumsýnt að hátíðinni list án landamæra í Tjarnarbíu og í dag. Að dansari sýningarinnar segir dansinn hjálpenni að tjá tilfinningar. List án landamæra er lista hátíð sem leggur áherslu á list fattlaðs fólks. Dansverkið Svartir fuglar eftir Láru Stefánsdóttur var frumsýnt í dag en það er byggt á ljóðum eftir Elisabetu Jökulsdóttur. Verkið verður sýnt aftur á laugadaginn eftir viku. Það er samið sérstaklega fyrir og í samvinnu við Láru Þórsteinsdóttur, dansara á Ingverfurófi, sem er jafnframt aðal dansar í sýningarinnar. En með henni í verkinu dansa Sigurður Edgar Andersen og Íris Ásmundardóttir. Höfundurinn fekk nöfnu sína í yngat í maí Pílates og varð fljótt ljóst að hún vildi semja fyrir hann að verk. Og bara fór strax að dansa fyrir mig út á gólfi og ég bara heillaði staf hennar hæfileikum og hennar mögnuðu tjáningu. Bara ég hef verið að dansa síðan ég man eftir mér. Ég hef alveg átt að líka verið í dansgjöldum og þetta það er bara mjög gaman að dansa og með dansarnum. Og Lára hefur dansað frá fæðingu. Hún fættist dansandi. Og hérna... Og það er magnað að þegar dansinn er eitthvað sem að bara er í taugunum, frumunum, húðinni. Þetta er dans að hjálpa mér að sína hvernig mér líkiður stundum og já, mér finnst bara gaman að dansa og... Það er svo segir, ásti fyrir dansin um hún kemur fram. Það er hrífandi. Það sem áður var unnin kísill í Mývasveit er nú ræktaðir örþörungar sem eru til margs nýtsamlegir. Úr þeim á meðal annars vinna bætiefni og blátt litarefni sem er sjaldgeft í náttúrunni. Það lætur kannski ekki mikið yfir sér hús gömlu kísiliðunjar hérna í Mývasveit en hins vegar þegar inn er komið er heilmast að sjá. Því eins og sjá má hérna inni er verið að nýta húsnæðið í ræktun örþörunga til vermætasköpunar. Örþörungarnir eru einangræður úr Mývatni og orkan úr nærum hverfinu nýtt við framleiðsluna. Þegar fréttastofa leit við mátti sjá fagur græna spírulínu streyma með vatninu um lagnirnar. En spírulína er meðal annars vinsælt bætiefni. Hún er að mestu leiti nýtt svona sem næringarefni, þar sem að þörungurinn sjálfur er bara, er mjög hár í næringingildi. Og hann inni allir líka sem sagt vermætt litarefni, eins og fækkasæðin inn sem er svona blár, flottur blá litur. Og blái liturinn er dýrmætur, enda sjálfgefta að hann finnist í náttúrunni. Það er alltaf starri og flottari markaði fyrir þessi litarefni. Það er svona, þarf að velja vel samt hvaða efni er framleitt, það sem að svona framleiðsla getur við verið kostnaðsum. Ingólfur segir einni hugmyndur um að nýta kísilinn á svæðinu sem nú sé aðeins úrgangsefni. 
Þá er rannsóknarefni í vinnslu á spírulína í fóðri sem unnið er í samstarfi við Matís, laks á fóðurvegsmiðu og samherja fiskeldi. Við ætlum að gefa sem sagt laks að segðum þörungin í fóðrinu og þá reyna að sjá hvort að Það hafi jákvæða áhrif á vöxt laksasegðina og þannig sko og við eigum vona því að fá niðurstöður úr þessu verkefni í lognast árs. Og þá að veðri. Norðalaga eða breytilega átt 3 til 8 metrar á sekundu og víða dálítil úrkoma á morgun en norðaustan 5 til 13 og jél á vestfyrðu. Kólunar víðast hvar en hiti 4 til 9 stig sög austanlands og á austfyrðu. Það er byrta líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur sem fyrir yfir horfur næstu daga lokum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Kvennalanslið Íslands í hópin leikum var við dag Evrópumeistari í fjórða sinn. Það er ekkert sem lýsir því að ná markmiðin sínu og maður er búin að vinna svo lengi að þessu og allt eitthvað neginn er bara þess virði. Sviftingarnar voru hreint ævintarlegar í næstsíðustu um þær bestu deildar karla í fótbolta í dag. Ég er í vímur sko, ég er bara, þetta var bara, það var ótrúlegt sko. Það var hlaupið vítt og breytt um borgina í dag og gerkvöldi bauðu upp á háspennuleiki í handbolta og karfubolta. Íþróttir eftir andartak. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 17 ára piltur lést og starfsmaður slasaðist eftir að eldur kviknaði á meðferðarheimilinu stuðlum í morgun. Lögreglega fer með rannsókn málsins. Á fymta tug vísindamanna hafa áhyggjur af breytingum á hafstraumum og vilja að norræna ráðherranefndin beiti sér til að draga á losun. Umhverfsráðra tók við bréfi frá vísindamönnum á ringborði Norðurslóða í dag. Öll kúpa varð rammaslaus í gær. Fórsetisráðran segir að lama hafi þurft efnahag landsins til að koma rammagni til almennings. Stjórnmálaflokkarnir stefna á uppstillingar og frambóðslistum fyrir kostningar nema píratar sem hafa prófkjör. Tilkynningar um frambóð einstaklinga hrúast inn. Dansari og einhverfu rúfi er í aðalhlutverki í verkinu Svartir fuglar sem frumsýnt var á hátíðinni list án landamæra í dag. Hún segir dansinn hjálpa til við að tjá tilfinningar. Næstu frétti verða staðar í útafrikluðan tíu í kvöld og rúpúndris má nálgast allar helstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Svo er líka hægt að senda fréttastofu ábendingar á netvangi fréttir hjá rúpúndris. Þessum fréttatíman eins og er lokið verðið sæl og njótið í kvöldsins. Á rúf í kvöld. Hetti Fever, sjónvarstáttaröð fyrir alla fjölskylduna sem gerist í Lundúnum á Viktoríu tímanum. Hroki og hleypidómar, bresk bíómynd sem segir frá Bennett systrunum 5. Líf þeirra fer úr skorðum þegar ungur auðmaður og vinur hans koma í sveitina. Hjartarbanin, margrómuð óskasvelunamynd frá 1978 með Robertin Niro og Christopher Walken í aðalhlutverkum. Myndin segir frá áhrifunum sem Vietnamstríðið hafði á smábæ í Pennsylvania í Bandaríkjunum.